வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் இன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இந்த எபிசோட்ல நம்ம ஐபோன் பேட்டரி ஹெல்த்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் முக்கியமா நீங்க புதுசா ஐபோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடா நம்மளோட சேனல்ல லைவ் வீடியோல அண்ட் ஈவன் பேஸ்புக் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்ல வரக்கூடிய ஒரு பெரிய கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி ஹெல்த்தை பத்தி தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணாம ஐபோன் செவன்ல இருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் வந்து உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போறேன் ஏற்கனவே இப்போ இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா 12th फेब्रुवारी நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ 5th मंथ யூசேஜ்ல வந்து ரைட் நவ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோல நான் ஷேர் பண்ண போற ரெண்டு சிம்பிள் டிப்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுனீங்கனா போதும் நிம்மதியா ஐபோன் யூஸ் பண்ணுங்க பேட்டரி ஹெல்த் பத்தியே கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காம நீங்க பாட்டுக்கு நார்மலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நம்பர் 1 உங்களோட பேட்டரிய வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா ட்ரெயின் ஆகறதை விட கூடாது ஐபோன்க்கு மட்டும் இல்லாம ஈவன் ஆப்பிள் வாட்சோட பேட்டரி ஹெல்த் எப்படி மெயின்டெய்ன் பண்றதுன்னு ரீசன்ட்டா ஒரு எபிசோட் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அதுலயுமே நான் சொல்லியிருந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பேட்டரி ட்ரெயினிங் அப்படிங்கிறது லித்தியம் பேட்டரி பவர்டு டிவைசஸ்க்கு ஜெனரலாவே நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஐபோன் மட்டும் இல்லாம நீங்க ஆண்ட்ராய்டு போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினாலும் ஓவர்ஆல் அதோட இயர்ஸ் ஆஃப் யூசேஜ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல நீங்க நல்லபடியா அதே பீக் 퍼ஃபார்மன்ஸ்ல பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஒரு டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க 20% அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது நான் பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் 7 யூஸ் பண்றதுல இருந்து இந்த ஒரு பிராக்டீஸ ஃபாலோ பண்றேன் அரவுண்ட் 20% அப்படிங்கும்போது நான் பேட்டரி ஐபோன் பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணுவேன் சோ அது வந்து இவ்ளோதான் சார்ஜ் பண்ணனும் அப்படி லிமிட் எல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்க 80%லி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம் 100%க்கு விடலாம் ஆப்டிமைஸ்ட் சார்ஜிங் பாத்தீங்க அப்படினா அதுவே அந்த ஸ்பீடை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் ஃபோன் ஹீட் ஆச்சு அப்படினா நீங்க ஏதாவது டூப்ளிகேட் கேபிள் அடாப்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஹீட் ஆகுது ஆர் சார்ஜிங் அப்பவே சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம்னால ஹீட் ஆகுது அப்படினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள சாஃப்ட்வேரே பாத்தீங்கனா சார்ஜிங் ஸ்லோ பண்ணிரும் அது 80%ல ஆப்டிமைஸ்ட் சார்ஜிங் கிக் இன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே 20%ல இருந்தே பாத்தீங்கனா ஃபாஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு சர்ட்டன் ஸ்லோ ஸ்பீடை வந்து கரெக்ஷன் வந்து அது பண்ணிக்கும் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நெட்ல நிறைய நான் படிச்சு பார்த்தேன் அதனால ஐபோன் பேட்டரிய வந்து நான் मंथலி ஒன்ஸ் கேலிப்ரேட் பண்றேன் ஆனா எனக்கு ஸ்டில் பேட்டரி ஹெல்த் குறையுது அப்படிம்பாங்க தயவு செஞ்சு பேட்டரிய வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணாதீங்க iPhone batteries எல்லாம் iPad Apple Watch எல்லாம் ஃபேக்டரி லீ ப்ரீ கேலிப்ரேட் பண்ணி தான் Apple வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதனால தயவு செஞ்சு iPhone batteries வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணனீங்கனா நம்ம ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு நாள் ஒரு நைட் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு நீங்க சார்ஜ் பண்ணும்போது இன்னும் பேட்டரி வந்து ஹெல்த் வந்து अफेக்ட் ஆகும் நார்மலா நீங்க பட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ட்ரெயின் மட்டும் ஆகாம பாத்துக்கங்க அண்ட் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ வரைக்கும் நான் ஜெனியூன் Apple கேபிள் வந்து வீட்ல யூஸ் பண்ணுவேன் கார்லயும் என்னோட ஒர்க் டெஸ்க்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி Amazon Basics M5 கேபிள் வந்து ரெண்டு வெச்சிருப்பேன் சோ இவ்ளோதாங்க நீங்க பண்ண வேண்டியது மேட் ஃபார் ஐபோன் னு சொல்லக்கூடிய அந்த M5 சர்டிஃபைட் லைட்னிங் கேபிளா நமக்கு இருக்குிறதுனால எந்த விதத்தலயும் நமக்கு அடாப்டர்ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது பேட்டரி ஹெல்த் अफेக்ட் பண்றது பேட்டரி ஓவர் ஹீட் பண்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இல்ல and ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படினா நீங்க சார்ஜர்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது எப்பொழுதுமே பவர் போர்ட் ஆன் பண்ணிட்டு அப்படியே ப்ளக் பண்ணாதீங்க சிலருக்கு பாத்தீங்கனா சின்ன அந்த ஷார்ட் सर्किट மாதிரி ஆகுறதுனால அந்த கோல்ட் பிளேட்டட் பின்ஸ் வந்து பர்ன் அவுட் ஆகுற மாதிரி நிறைய பேர் கம்ப்ளைன்ட் சொல்லிருக்காங்க அதனால கேபிளோட லைஃப் டைமுமே டியூரபிலிட்டி நல்லா இருந்தாலும் அதோட லைஃப் டைம் நல்லா வரணும் அப்படினா ஐபோனை கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பிளக் போர்ட்ல வந்து அடாப்டர்ல இருக்குறத ஸ்விட்சை வந்து ஆன் பண்ணுங்க அந்த ஒரு சின்ன சேஃப்டி டிப்பையும் பாத்துக்கங்க கேபிளோட லைஃப் டைம் உங்களுக்கு வந்து பெட்டரா வரும் அப்படிங்கறத சொல்றேன் இந்த கேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயிருச்சு இன்னும் அப்படியே நான் பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சம்டைम्स நான் சிஸ்டமோட யுஎஸ்பி போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுவேன் சம்டைम्स அடாப்டர்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி 20 வாட் அடாப்டரோட கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுவேன் அண்ட் புதுசா ஐபோன் வாங்குறவங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான क्वेश्चन ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கறது அதுக்கு நம்ம செப்பரேட் எபிசோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின்
பண்ணிக்கணும் அது ஐஃபோன் மட்டும் கிடையாது எந்த ஃபோனாக இருந்தாலும் டைரக்ட் சன்லைட்டில் கார் டேஷ்போர்டில் இந்த மாதிரி டைரக்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு சேஃப்டியான மெத்தடாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி தான் நீங்கள் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணினாலும் ரெண்டரை வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷம் அப்படிங்கிற ஆவரேஜ் டைமில் உங்களோட பேட்டரி ஹெல்த் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டாக டச் பண்ணும் அப்படி டச் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டரில் ஒரிஜினல் பேட்டரியை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஆர் நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் சென்டரில் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேட்டரிஸ் கிடைக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நான் அதிகமாக கேம் விளாடுவேன் வீடியோஸ் அதிகமாக பார்ப்பேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை நான் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணுறேன் எப்பொழுதுமே எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக யூசேஜ் இருக்கும்போது பேட்டரி ஹெல்த்தை வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம் நார்மல் யூசேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டரை வருஷம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவி யூசேஜ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இனிமேல் நீங்கள் கேம்ஸ் அதிகமாக விளாடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான பேட்டரி ஹெல்த்தை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ சார்ஜ் சைக்கிள்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு ரீச் ஆனதும் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க பட் அந்த ட்ரெயின் ஆகாமல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்த உடனே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணி பழகினீங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் பெட்டராக ஒரு லைஃப் டைமை வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஐஃபோன் வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ இந்த எபிசோட் ஓரளவுக்கு உங்களுடைய பேட்டரி ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் நல்ல கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐஃபோனை என்ஜாய் பண்ணி யூஸ் பண்